ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡയോഡ് എന്നാണ് ഡയോഡ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡയോഡ് അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അതില് പി ടൈപ്പും കാണാൻ സാധിക്കും എൻ ടൈപ്പും കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ആ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പകുതി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടും അടുത്ത പോർഷൻ എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടും അടുത്ത ഭാഗം എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയോഡ് അപ്പൊ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡയോഡ് ഓർഡിനറി ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഓർഡിനറി ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടിനെ ഡി സി ഡയറക്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും റെക്ടിഫയർ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്ടിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ആണ് ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഇനി ഇന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സൻ എന്ന് പറയും ഓസിലേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇൻവേഴ്സൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻവേഴ്സൻ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി സി ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറണ്ട് കട്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എ സി ആണ് സോ അവിടെ ഡി സി എ സി ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്തത് അപ്പൊ ഡി സി എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയോഡ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ സെന ഡയോഡ് എന്ന് പറയും സെന ഡയോഡ് സെന ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ സെന ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ സെന ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സെന ഡയോഡ് സെന ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസ് ഡയോഡ് അറിയപ്പെട്ട പേരാ സെന ഡയോഡ് വേറെ ഡയോഡ് ഉണ്ട് ആ ഡയോഡ് നമ്മൾ ആ ഡയോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റിയ ഈ ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയും ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് സോ ഓർഡിനറി ഡയോഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസ് സെന ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫ
ലൈറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലെ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ടോ ഇന്റൻസിറ്റിയിലെ വേരിയേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണം അയാളെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ഡയോഡിന് യൂസ് ചെയ്യാം അയാളെ അയാൾക്ക് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ലൈറ്റിനെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡിനെ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വിളിച്ചു ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അതേ സമയത്ത് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചോദിക്കാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇതാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിവൈസിനെ ക്രോസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സപ്ലൈസ് ചെയ്യണം കറണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ നിർണയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില കളേഡ് റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ നിർണയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കളേഡ് റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കളേഡ് റിങ്സ് ആണ് ഇയാളുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില കളേഡ് റിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ കളേഡ് റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ പറയുന്ന ആ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കളർ കോഡിങ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കളർ കോഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓമാണ് ഓമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് അതേപോലെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം മീറ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് കറണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കറണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓം മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവര് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയിങ് റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കളർ കോഡി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരാളുകളുണ്ട് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കെപ്പാസിറ്റോ കെപ്പാസിറ്റോ അപ്പൊ ഇതാണ് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ സിമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിന്റെ സിമ്പിലും മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാ ഇത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ സിമ്പിലാണ് അതേ സമയത്ത് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കപ്പാസിറ്റോ ഇത് സെല്ല് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ ചാർജ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന് ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിന് ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ
വെച്ചാൽ പ്ലാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇടയിലിരിക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽ ആ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ആ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കളർ കോഡിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനായിരുന്നു കളർ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കളർ കോഡിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് ഓരോന്നിനും പേര് കൊടുക്കുന്ന ഇടയിലുള്ള മെറ്റീരിയലിന്റെ ബേസിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ മൈക്കി ആണെങ്കിൽ മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് എല്ലാം വിളിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മീൻസ് പ്ലാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ട് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന്റെ എല്ലാം സൈസ് കുറയാനും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം സൈസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സൈസ് കുറഞ്ഞു വരാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ സി ചിപ്പിന്റെയും കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന്റെ എല്ലാം സൈസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ സൈസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇയാൾ അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുമ്പോ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് നമ്മള് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ആരോ മാർക്കിന്റെ ബേസ് ആണ് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ആരോ മാർക്ക് അകത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽസിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകൾ ജോൺ ബർദീൻ വില്യം സോക്ലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റീൻ അതിൽ ജോൺ ബർദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജോൺ ബർദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ടു തവണ നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ ബർദീൻ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോൺ ബർദീൻ ആണ് ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ രണ്ടു തവണ ആദ്യമായിട്ട് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ബർദീൻ അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നലിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും എങ്ങോട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻ പി എന്ന് വിളിക്കും ആരോ മാർക്ക് അകത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ പി എൻ പി ട്രാ